తెలుగుదేశం పార్టీకి చెందిన ఐదుగురు ఎమ్మెల్సీలు ఇప్పుడు వైసీపీలో చేరబోతున్నారు అనే ఒక ప్రచారం అయితే సోషల్ మీడియాలో జోరుగా సాగుతుంది ఎందుకంటే అసెంబ్లీలో పూర్తి బలంతో ఉన్న వైఎస్ఆర్సీపీ శాసన మండలిలో మాత్రం అక్కడ చిక్కులు ఎదుర్కొంటోంది బిల్లులను అక్కడ పాస్ చేయించుకోవడానికి చాలా ఇబ్బంది పడుతుంది ఎందుకంటే శాసన మండలిలో మెజార్టీ తక్కువ ఉండడం శాసన మండలిని రద్దు చేసే బిల్లును ఆల్రెడీ కేంద్రానికి పంపించిన పార్లమెంట్లో ఆ బిల్లును తెర మీదుగా తీసుకొచ్చేందుకు భారతీయ జనతా పార్టీ పూర్తిగా అంత సుముఖత వ్యక్తం చేయట్లేదు ఇప్పుడున్న పరిస్థితిలో ఆ బిల్లు ఇప్పట్లో తెర మీదకి వచ్చేలా లేదు ఇప్పుడు కేంద్రం దాన్ని పాస్ చేస్తుందా లేదా అనేది కూడా వైసీపీ నేతలు సైతం అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్న పరిస్థితి ఇటువంటి నేపథ్యంలో ఆల్రెడీ ఇప్పటికే ఎమ్మెల్సీ డొక్కా మాణిక్ వరప్రసాద్ గారు రాజీనామా చేయడం జరిగింది ఆ తర్వాత ఆయన ఎప్పుడైతే వైఎస్ఆర్సీపీలో చేరిపోయారో ఆయన స్థానం నుంచి వైసీపీ తరఫున మళ్ళీ ఆయన్నే నిలబెట్టి ఆయన సీట్ని ఆయనతోనే భర్తీ చేశారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇదే నేపథ్యంలో మిగిలిన ఎమ్మెల్సీలు కూడా ఒక పక్కన బలం పెంచుకునే ఆలోచనలో మండలిలో బలం పెంచుకునే ఆలోచనలో వైసీపీ పావులు కదుపుతున్న నేపథ్యంలో కొంతమంది ఎమ్మెల్సీలు పార్టీ మారడానికి సిద్ధంగా ఉన్న నేపథ్యంలో అంటే వాళ్ళ పదవులు అయితే వాళ్ళకి ఎక్కడికి పోవు మళ్ళీ వాళ్లే పోటీ చేసి గెలిస్తే కనుక మళ్ళీ వాళ్ళ స్థానాల్లో వాళ్లే ఉంటారు అనే సంకేతం డొక్కా మాణిక్యవర ప్రసాద్ గారి నియామకంతో వాళ్ళకి వెళ్ళింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఒక ఐదుగురు ఎమ్మెల్సీలు ఈ క్రమంలోనే ఆల్రెడీ వైసీపీలోని ఒక సీనియర్ నాయకుడితో సంప్రదింపులు కూడా చెరిపారు అనేది సోషల్ మీడియా వేదికగా వైసీపీ శ్రేణుల నుంచి అందుతున్న సమాచారం అంటే వీళ్ళందరూ కలిసి ఒక రకంగా పవర్ పాలిటిక్స్ కాబట్టి ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా పవర్ పాలిటిక్స్ చేయడంలో తప్పుందా లేదా అంటే ఎవరి పార్టీని బలోపేతం చేసుకోవడానికి వాళ్ళు ఎటువంటి వ్యూహాలైనా రచించవచ్చు అది రాజకీయంలో ఒక విధానం కాబట్టి దాన్ని తప్పు పట్టడానికి ఏమీ ఉండదు ఒకవేళ వాళ్ళకు వాళ్ళు ఇష్టంగా రాజీనామా చేసి వస్తే చేసేది ఏమి ఉండదు ఇక్కడ ఖచ్చితంగా స్వాగతిస్తుంది జగ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పార్టీ ఇప్పుడు అదే పని చేయడానికి సిద్ధమవుతుంది ఎమ్మెల్సీలు ఐదుగురు ఎమ్మెల్సీలు రాబోతున్నారు అనేది ప్రధానంగా సోషల్ మీడియాలో ఒక వైరల్ అవుతున్న అంశం అది కూడా అతి త్వరలోనే ఆల్రెడీ దానికి సంబంధించి చర్చలు కూడా జరిగినాయి ఎందుకంటే ఒక కొన్ని రోజులు పోతే ఎలాగో బలం పెరుగుతోంది మండలిలో వైసీపీకి రాజకీయ నిరుద్యోగులు కూడా ఉండే అవకాశం చాలా తక్కువ ఉంటుంది బలం పెరిగితే వైసీపీలో దాదాపు ఎవరైతే ఆశలు పెట్టుకున్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా అవకాశాలు వస్తాయి రద్దు చేస్తే కనుక మండలిని చాలామంది నిరుద్యోగులుగా మిగులుతారు కాకపోతే అలాగని చెప్పి జగన్ నిర్ణయాన్ని స్వాగతించక తప్పదు ఎవరైనా సరే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒకసారి నిర్ణయం తీసుకుంటే ఎవరైనా స్వాగతించాలి ఒకవేళ ఇప్పుడు అలా కాకుండా బలం పెంచుకునే ప్రయత్నంలో మండలిని కంటిన్యూ చేసే ఆలోచనలో ఉంటే ఖచ్చితంగా చాలామందికి అవకాశాలు వచ్చే పరిస్థితి ఉంటుంది అలాగే ఉభయ సభల్లో కూడా అధికార పార్టీ బలం పెరిగితే కనుక ఇటువంటి బిల్లులు పాస్ అయ్యే క్రమంలో పెద్దగా ఇబ్బంది ఏమీ ఉండదు అనేది కూడా ఇప్పుడు వైసీపీ ఆలోచిస్తుందని అర్థం అవుతుంది ఈ నేపథ్యంలోనే ఐదుగురు సిద్ధంగా ఉన్నారు అని ప్రచారం జరుగుతుంది వాళ్ళ చేరికతో ఎటువంటి మార్పులు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది రాజకీయాల్లో ప్రధానంగా తెలుగుదేశం పార్టీ పరిస్థితి ఏంటనేది కూడా ఇప్పుడు ఆలోచించాలి అంటున్నారు రాజకీయ విశ్లేషకులు చూద్దాం ఏం జరుగుతుంది ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి